welcome students in today's lecture i am going to discuss some conceptual questions of unit 10 simple harmonic motion and waves so the question number 1 is if the length of simple pendulum is doubled what will be the change in its time period yani ki wo keh rahe hain ki agar hum length simple pendulum ki length agar l hai तो उसको हम डबल कर दें लेंथ को डबल कर दें यानी कि टू एल कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा टाइम पीरियड उसका क्या होगा सिंपली सबसे पहले ये है कि टाइम पीरियड टू पाई अंडर रूट एल बाई जी ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला है तो वो कह रहे हैं कि उसकी लेंथ को डबल कर दें यानी कि टू कर दें यहाँ पर हमने टू पुट करना है सिंपली अब थोड़ा सा हम फ़र्क करने के लिए टी को टी प्राइम कर देते हैं क्योंकि हम लेंथ चेंज कर रहे हैं इस पर हम लेंथ ले रहे हैं टू एल तो सिंपली टू पाई एज इट इज़ आएगा अंडर रूट एल बाई जी एल की जगह अब हमने पुट कर दिया टू एल अब हम क्या करेंगे कि टी प्राइम इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट टू को हम बाहर लिख लेंगे और एल बाई जी एज इट इज अंडर रूट में आ जाएगा फिर हमने क्या किया कि टी प्राइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू इस वाले को साइड में इस वाले फैक्टर को हम साइड पे ले आए बाकी हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया बाकी सारे फैक्टर्स को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया और आप देख सकते हैं टू पाई अंडर रूट एल बाई जी किसके इक्वल है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी इज इक्वल्स टू टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडोलम तो ये टाइम पीरियड के इक्वल है टी प्राइम हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट टू और इसको टी इसकी जगह हमने टी लिख लिया अब जब कैलकुलेटर में आप अंडर रूट टू देखते हैं तो वो आता है आपके पास वन पॉइंट फोर वन फोर टी के अब हमारे पास जो न्यू टाइम पीरियड आया है जब हमने लेंथ को डबल किया टू एल किया तो आपके पास जो टाइम पीरियड आया वो ये आया वन टी इसका मतलब है व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडोलम बाय द फैक्टर ऑफ टू यानी कि उसकी लेंथ को टू टाइम्स इंक्रीज करते हैं उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं देन द टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ वन पॉइंट फोर वन फोर नाउ कम टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप पाउंसिंग इज द मोशन ऑफ बॉल सिंपल हारमोनिक एक्सप्लेन अब वो कह रहे हैं अगर हम बॉल को ड्रॉप करते हैं ग्राउंड पे या फ्लोर पे तो वो सेटिस्फाई करती है सिंपल हारमोनिक मोशन को वो बॉल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है या नहीं तो सिंपल है कि अगर हम बॉल को बाउंस करते हैं फ्लोर पे तो क्या है कि उसकी डिसप्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली डिक्रीज होती जाती है डिसप्लेसमेंट हर पॉइंट पे सेम नहीं रहती जबकि सिंपल हारमोनिक मोशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपके पास कंडीशन है वो क्या है एक्सेलरेशन मस्ट होनी चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसप्लेसमेंट एंड सेकेंड कंडीशन इज़ दैट री फोर्स हमेशा उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए तो इसमें री फोर्स तो प्रेजेंट है लेकिन क्या है कि आपके पास फोर्स और एक्सेलरेशन बाउंसिंग बॉल में कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे चेंज हो रही है जिसकी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो नहीं करती मोशन को शो नहीं करती 